现在直播是因过程麦克风对呀那个是声音再大一点吧还是把麦开开了已经开了那个就是 那个现在直直播开始，我我们的那个今天呢还是《大话西游》的第二部分。昨昨天有一些呢，是是那个PPT，还有这些东西没有没有准备好，我们还是接着昨昨天的部分先把一些先把它讲讲一下。我们先提提供一个信息啊，就是第一个信息是青之门户。什么是三千二亿和一心一意？那孙悟空呢？他事实上就是心脏里边有三个部分，一个是心包，一个是心机。在这里边呢，这两部分大家看的像三，这里边表
就是我们好像它像什么东西呢？它像一个本本团的一个结构。这造万物的一个基础就是以现在的这种结构去造万物的一个基础。所以我们接着回去去把昨天的部分接着放。我们能看到一个小的细节，就是刚才拿的乾坤杵，就是唐僧拿的那个法器啊，它事实上整个样子和这个是一样的。它有几个方向，就是交合到一起的，总共六个方向。那这个部分呢，也是代表心。他拿的这个部分啊，他把心脏放到外面，他是无心的，这是无名的意思。那这时候的唐僧，他代表的是无名，所以这里边有很多象征性意义。那大家需要仔细的知道，真正的《西游记》或者我们叫做大《大大话西游》里边，它代表的是哪个东西的意思。啊，咱们又做梦了！咱这下完了蛋了，你你这做的梦是好梦。青霞呢？昨天来过了。青霞，哎，大家好啊！哎呀，天气好冷啊！穿件衣服啊！哎，想意识迷失了方向，想进个地方睡一会儿。现在直直播试音过程，声音再大一点，我就把麦开开。已经开了。OK， 现在直直播开始。我我们的那个今天的《大话西游》的第二部分，这些呢，实际上是那个这东西没有没有准备好，我们还是接着昨昨天的部分，先把你先讲一下，提提供一个信息吧。就是第一个信息是，户，什么是三心二意和一心一意？那它实际上就是心脏里边有三个部分，一个是心包，一个是心肌。部分大家看的像三，这里边代表的是孙悟空的心机，这里边是一个红斩机，一个白刃机，它它是两个部分。第二部分呢是说有天和地，在这里边它是以心为量子关系的一个镜子，所以人事实上，大家看到这个情况，大家会发现这特别像一个智慧的慧的啊，心呢它事实上就是定中它才能生慧，它才能什么是入定呢？说达。到了这种状态，圆呢，它只是一个镜面，在这里边呢，内部呢，它事实际上是，就是我们称为纳米以下级级别的。再往外面呢，就是以人为界面的，就是眼睛、耳鼻舌口身意能看到的部分。但是除了耳鼻舌口身意能看到的部分呢，事实上是还包括多次元的外在的。对，什么时候它才能一心一意呢？是三心二意呢？是。当你在外面用眼睛看世界的时候，大家看这特别像眼睛。当你用眼睛去看世界的时候，它实际上是三心二意的，天地人是分成三份的。那意识呢？它事实上就会有对和错的二元性吧？三心二意是代表这个意思。那一一心一意呢？事实上，就是内外是合一的，它是以人为载具的量子共振的仪器的，所以。三心二意和一心一意的关系呢？它事实上是是这样的一个关系。我们再说一下紫霞和青霞。紫霞和青霞呢，两三魂这三根线，它事实上代表青霞。而七魄呢是一二三四五六，包括它的整体合一性呢，它是指的是紫霞。所以紫霞和青霞呢，它是双脚的更新。一个区别是什么呢？紫外和红外的部分。那我们在。具体的那个课程里边，再会把它讲的讲的非常详细，等于怎么变成量子，它怎么变成中子，中子变成质子，质子再怎么变成我们称为的 DNA 和 m d 三的过程，那事实上就是我们的维度是这样的，一层一层下来，自转的速度会越来越低。那什么是一个世界呢？十的八次方是一个世世界，所以是八卦造万物是一。光为载具的物质，它在物质界形成完了以后，以八卦的方式，什么是八卦？事实上是，就是八个原子它能组成的一个组合呢，它就是能形成万物。什么好像，它像什么东西呢？像一个本本团的一个结构。
，这造万物的一个基础就是以现在的这种结构去造万物的一个基础。所以我们接着回去去把昨天的部分接着放。嗯。能看到一个小的细节，就是刚才拿的乾坤杵，就是唐僧拿的那个法器啊，事实上整个样子和这个是一样的，它有几个方向就是到一起的，几个方向。这个部分呢，也是把心，他拿着这个部分啊，他把心脏放到外面，无心的，是明的意思。那这时候的唐僧，他代表的是无名，所以这里边有很多象征性意义。那大家需要仔细的知道，真正的《西游记》或者我们叫做大《大大话西游》里边，它代表的是每个东西的意思。没有做梦啊！这下完了，大了，你你这做的梦是好梦，为啥呢？未来不好。小的，呃，意思的一个点，唐僧他之前呢和孙悟空的变化的方式是有两种最大的不同。孙悟空是在时间变化，约五百年，他是垂直的。我们来看在这里边图的关系，孙悟空是垂直的关系。无名的，就唐僧，他事实上他是横向的，所以一个是竖的一个变化，我们把它称为时空。横向的呃空时，所以横向代表空间，竖向代表时间。但大家会发现有几个点，在这里边有几个知识呢，要给大家再做更新的。第一个需要做更新，事实上是这样的几个事情：，就首先要了解耳鼻它到底是什么。就是埃及的赫鲁斯之之眼呢，事实上说的，头脑呢，它事实上是把自转的模式，就球形自转的模式。二分之一、四分之一、八分之一，一直到六十四分之一，分别代表耳鼻舌口身意。在这里边有几个东西是需要提示的，看到的是四分之一转，是九九十度这种旋转的部分。所以我们看到的光，全都是电磁场，都是光。它以九十度旋转的时候，你没看到它。它如果再小一点，四十五度就变成思想。在这个部分呢，啊，是在后脑，它来进行发射。我们集体意识是由大家思想形成的，最大的一个密码就可以出来。思想是引力循环矩阵，在这里边呢，大家根本就不知道的是一个一个知识，这个知识非常重要。到目前也会第一第一次给大家说，集体无意识代表的是重力矩阵。看到中国的字体里边都像一个米字，你看啊、哦，横一撇，哎。形成一个米字，咱们在一个米字格里边，那这个米字格呢，就是代表是重力矩阵，在这里边的换方的关系。中国的古文字它是博大精深的，它早就知道，就是一八卦它是代表光的关系。为什么八八八卦代表光光的关系呢？看看什么是光，下面有几个信息把它拉出来。那就是嗯，他看世界的方法不同。让我们看世界的方法有不同，所以等会黑山老老妖它代表了什么呢？事实上是代表的无意识，然后这部分代表的光明的部分，这才是最重要重要的一个图。所谓的六道轮回就是这样。那它事实上我们在上面侧面去看它的时候都是阴阳，二元性，但是从这儿去看的时候就是六祖光，它事实上是高维度，你看啊，高维度往低维度的一个投影的投影关系。我们在这里边其实说白了，二维网络呢，八卦它只是其他更高的三维网络，像低维的投影。八卦它呢，还有六十四卦，五百六十二，四千零九十六卦，在这边呢，它事实上代表三六九，而最终的十二呢，它是宇宙的集体有意识。呃
，如果大家在办公证，比如说你在打坐，或者是你在修行的时候，那事实上你把脑波调到波呢，叫叫贝塔波，就是贝塔波呢，它实际上在七点二三到七点八三到七点八这个范围内，但事实上接入的是地球的舒舒曼共振，你就可以和地球的整体意识是人类的无意识进行联网，所以它的学习效率会会很高。所以咱们现在在说的是。孙悟空刚开始来的时候，他实际上就把孙悟体和和尚的时候，他就抛弃掉了。他本质上是这个事儿。他打架的那个过程里边，就是我们认为的一个过程。现在大家认为的很多世间的事情，绝大多数的冲突是源自于什么？源自于我们对世间的看法，产生二元性的看法呢？你就会认为孙悟体能看到的东西和星能看到的东西是是不是一个东西？但就会是什么呢？就会产生佛道效果。从下面去看，你只看到日月呢，那你会和别的宗教相合。所以这就产生了一个东西，千万不要认为，就是南鸟，千万有错误的一个认知。宇宙是多元的，我们认识世界的方法，应该说到对和错以外，还应该从包容和理理解的方式。事实上会有几种情绪体管理的模式，我们在在后面的课里边再再详细再说这部分。中国，哎，我们明天还赶路，你睡那边吧。哦，吵死人了，烦不烦？哎，鸟命，时差不对，刚刚从地洞那边才睡醒，先睡觉了。你睡你就睡着，一会儿我在哪里啊？哎，悟空，你斯文一点行不行啊？我脑袋往前沉了啊，他在嫌弃呀、啊，现在戏码别人就不是我了，快睡。刚才那个部分呢，就是觉得周星驰超级无厘头啊，把何香老妖给拉出来了。<笑>就是事实上是代表的光的两两个部分和两个模模式啊。事实上，刚才的六个人呢，他事实上代表的，就是六精气或者是六贼。六贼呢，它事实上是一个负面的部分，就是在这里边大家都可以看到啊，反和阳面它代表的白和黑，它事实上。白的颜色由红、绿、蓝来组成，黑的颜色由红、黄、蓝来来组成。那事实上，它就是阴阳二性的一个转转化关系啊。为什么会有黑三老幺吗？三老幺它代表的事实上是，呃，这里边最初始的两种能量。嗯。第一种能量是从有序变成无序，第一种有，第二种能量是从无序变成有序。而佛和道呢，它都是希望，呃，比方说我。这部分我们跳过去。三嘛，哦，你拿去了。完了，阿弥陀佛，拜拜。人物是很典型的，这里边非非常有意思的，就从金木水火土的角度来看的话，事实上孙悟空呢，事实上它代表火，代表心脏；真呃是代表土，啊，它事实上代表木，代表水。这里边有个白龙马，它没出出现啊。白龙事实上应该是代表的是金，所以它是指讲五行，真正的我们内部化转的时候五五行的关系。但有一个有意思的知识，我们事实上尽尽量把它调调过去，就是五行它真正化转的一个方式和方法。啊，五五角星啊，第二个五角星事实上是和它倒着的。第三个五角星又是正着的，所以五角星它事实际上是斐波那契，的一个运行的方法呢，是一个正十二面体，在一个五角星里边转圈圈，就在这这个里边去转圈圈。宇宙的时空也是这么来的，时间和空间也是通过多维度的这么转圈圈。这个地方呢，这里你会发现五角星在中间没没有零的，事实际上它是需要。多次的复数才能归零，所以零是什么呢？零事实上代表的是心能，零是三个零，一个是零蛋的零，一个二第二个是归零的零，第三个是灵魂的灵。它事实上代表的头脑、心脑和副脑，就是天地人的三层的关系。所以是我们会发现这个特点完了以后呢，实际上我们更多的一个情绪是什么呢？心之美德，需要。后面三个脉轮的时候是需要有，哎，勇气和理解；在上面三个脉轮的时候需要有谦逊、宽恕和感激。
这部分呢是新的正面情绪体，它才有可能一心一意。说白了，就是为了集体的服务来去做做这些事情，在行就是行动中保持正面情绪体，这也是我们现在的所有东西的一个发心，或者是一个最主要的一个课题。逐渐的去提问，这样的话，我们在后面的部分就。今天除了社妹出格之日，也是我熊牛那日。你说大气，那大嫂没力气。那黄脸婆现在在十万九千里以外的火焰山里。怎么知道人家也帮不了我？刘大哥，你能说说你怎么认识这位新夫人呢？哎，哎呀，前天路过洛阳沙漠，看到一个梦幻女子，她的一一一夕，哎，大兄弟，是本来没问题，他就行了。家姐，家，本太好听了，介绍我妹妹和妹子给你认识。贤弟，妹，妹香香。子璇被成亲吗？嗯，可以吧。那老婆怎么了？哦，你们两个认识吗？啊，已经离婚了。怎么我从来就没有听你说过呢？哎，男人有三妻四妾很平常嘛，别紧张啊，你说对不对？哎，对。相处，我发觉我已经深深的爱上你。为了表示对你的诚意，我当着这么多兄弟面前向你求婚。这个月团宝盒是我送你的定情信物，希望你能嫁给。提示过的一个知识点，需要跟大家再做一个次提提示：紫霞和青霞是代表什么？青霞代表着人类的物质的 DNA， 紫青宝剑的这个鞘是代表着，表的两种行为模式。第一种行为模式就是，当他服务自我的时候，就是很外，他就往里比比别人说话，就别人贪食蛇，人大越咬越小。人生长的过程就这么一个过程。这灵气在人间化合的时候，事实上就是 DNA 在母亲的胎里边进行分装，一般分装百分之八，把累世的，就是父母的啊情绪、程序全部都装进来。我们称为拿了一个电脑来先装程序，装完程序完了以后，为什么能把它展开呢？事实上。等人一般过到了，就是我们叫呃，女士是四十九岁，男士是六十四岁的时候，身体里边的这种 DNA 啊，像信息战马，水分越越来越少，而水分里边的精是什么呢？光光就是中子，中子事实上是门，就是心门也是由中子来形成的，中子就可以代表它没转化之前的六道和之前的无极性的那种水分，极极性的。然后呢，是可以用紫外的光来进行展开，所以紫霞它事实上代表的一种能量。嗯，里边还有一个北斗七星的紫微斗斗斗数，都是在讲，事实上两个物体在接近的过程里边，事实上是会发紫光，在离开的过程会发红光、红外线。但事实上是什么呢？在护脚的时候，它事实上。垂直纳米间距是零点三二纳米，然后横距呢是三百八十二纳米。说白了，紫外就在做什么？事实上，你在把你的 DNA 给卸载，是在写入 DNA 的过程。这里边最重要的有两个信息：紫霞它代表是卸载人间的负面情绪，卸载 DNA 里边的被封装的触发的部分。那我们可以把人描描述成什么呢？描述成一个最根本的，就是只是一个录录器，然后再负责耳鼻舌口身意。松果体呢是负责跨维度探测的，在性能呢负责点对点，所以。
中国棋它负责的是时间空间，而新闻呢，它负责是空间时间的转转化关系。人在中间是来做什么的？事实上，人最大的一个工作是来地球，把物质性的结构转化成单质，转化成光。那我们本来就是一个光的一个转化器。八卦在说这个事情呢，八卦是讲，嗯，聊的一个东西就是一种光的科技，就是我们讲的这个，是讲人应该是怎么样去做事的一个方法，所以才会产生道德礼义性。在这里边呢，道跟道德呢是心德，它是一层一层跌落的过程。所以我们事实上说，在意识系统上，人是慢慢跌落的。画的时候，除了耳鼻舌口身意呢，还懂心识和中国体。但是你只知道现在大多数人一不用心了，三心二啊，第二不我起了。那事实上，除了眼睛能看到的东西以外，他都认为在这里边不存在。所以现在的科学呢，被定义叫做透镜系统，叫做透镜科学。那透镜科学是什么呢？它本质上就是在说，只有眼睛能看到的东西才会相信。这导致了很大的天道的部分，它就是和过去的华夏的古知识大部分。大部分没被没有办法被你的这种来理解，这是我们产生了很大的冲突。周讲他事实上在说，某些地区他还在用繁体，所以他还保持了一些传统的方式。但是四分之一炷香之后，那把剑的女主人将会彻底的爱上我，因为我决定说一个谎话。虽然本人生平说了无数个谎话，但是这一个，我认为是最完美的。那我就把你给杀了。你应该这么做，一份真诚的爱情放在我面前。你想，当我失去的时候，我才后悔莫及。这最痛苦的事。我一次，在我的肩膀上割下去。如果给我一个再来一次的机会，对女孩子说三个字，能爱上加个器械，一万。你怎么想的？你要怎交代？一定要交代，要拿回那个六王宝，带你一起回去跟他们说清楚。人这么说我，不是。会有千千万万的人躲过我吗？人承担下来，我我痛恨我自己，没有本事拿回那个月光宝。我告你，不不要，太危险了。你不许啊！你这样，妖言不仁。我一定相信你。你们在这干嘛？他是谁？是我的发妻。我，你太过分了。所以他老婆看不去，用剑指着他呀！我有话要问你。哎，你有老婆？感情破裂了。你跟我说清楚，到底发生什么事？我说过了，大嫂。四宝，对不起，应该是你的夫人。我看月亮的时候，竟然写了片天幕，你的圣剑竟然是流风。什么天天？我死心不来这里，真的是为了这条臭鱼，这个没有良心的臭鱼。但事实上，我们曾经在九八年的时候啊，就是第呃，上看到有 BBS 和微博，然后在讨论，就是里面最经典的几句话是什么？事实上，已经放了一部分，就是《大话西游》里边认为最经典的那句话。功能它事实上有两个信息在前面已经放过了，就是第一个，事实上，孙悟空已经拔开了五行宝剑。他已经修通了，就是说白了，从无知的三三六，已经变成稍微有觉知了。但是他这时候他还是撒了一个谎，他还是在做三三心二意的一个事情。就是我们现在大多数人在亲情、友情、爱情里边经常碰到的问题，别人的标准还是满足我们自己的一些，来说的。嗯，事实上发现，亲情、友情、爱情呢，在喝的时候啊。成了一种无名。最悲哀的一件事情，就是因为我是七十年代生的，那个时候很多人呢，还能集集体劳动，然后体意识上说白了就会
更多的有有这部分觉知，所以对这个事儿呢，就是看这个的时候啊，第一次看是真的是没看懂。后来上大学的时候就买了一个 DVD 碟子，是总共是六张，然后是包括是有的上集和下集。后来看一遍呢，一个星期看一遍，最后看了将近两百多遍，然后每回都有不同的想法。这时候主要是有几个共共鸣和想法啊，第一个是刚上大学在谈恋爱嘛。完了以后也会有这方面的一个共鸣，这个共鸣就是会有很多喜欢的人，就是三心二，而这种三心二意呢，事实上针对不同的人，他会很有意思，更多的是在讲情绪体，而地魂呢通常在讲法，而天魂呢他通常在讲理，所以在这几个部分呢，我们是想通过九宫格呢，它实际上你判断一个人他。和你合不合？但有很多问题呢。事实上，就是和呢，它事实上可以用来做事业。那五行里边呢，孙猪八戒和唐僧，还有白龙马，他们单独出来全部是三合。但是它会有，同时会有三呃，有五个冲的一个点。比如说猪八戒和孙悟空，它事实上就会有一个点是冲的。所以五行和五克呃，就是相克关系呢。事实上是我们要掌握的嘛。心肝脾是七情六欲的部分啊，我们称为脏脏腑器官。在这里边呢，最主要是我们做这个事情如何来在亲情、友情和爱情的关系里边处理好情绪体，有很深奥的一个学问。那我们把这里边有几个呃几个信息，也可以给给大家再讲一下。你是爱是宇宙一切的粘合剂和创创造力，它推动的是包容，推动的是无序到有序的的过程。有一个信息，事实上，就是心门呢，它事实上也是一个跨维度的工具。那只有在无序里边保持正向的部分，才有可能，原是什么呢？把绿能升得越来越高。就我们称为心门，它好像像像我们的人航行的一个舵一样。如何能保证，呃，人的就有现在最大的一个议题是什么呢？就是刚才议题啊，做一个小的总结。一，现在绝大多数年轻人觉得是应该的，父母给你的教育、给你的爱、给你的物质是应该的。那子女还觉得是，就是我们现在说这些东西是应该的。父母如果不履行职责，就是不你，就是有一个东西叫理所应当。在这个社会里边，这个理所应当包括两个问题。第一个方面的信息就是物质，那第二个方面的信息就是我们缺乏了一种感恩。真正的感，真正的感恩是说能看到别人的长度。任何一个东西呢，鸡蛋里面去挑之后啊，你什么东西都可以感受的。而我们现在的人呢，在边挑骨头。这么好，就说实话，就是一我，二你事实上在一个。上下五千年之间的一个最平稳的一个一个时代了。第三个是什么呢？就是我们的物财富它已经很丰盛，还有但是我们人际的关系为什么这么扭曲？关系还包括了另外几个点。第一个点是一切向前看的点。那所有的家庭里边呢，跟产生认知不同，还跟心产生认知不同，它事实上是我们现在最大的一个冲突。所以我们现在所有的这个爱，包括母亲希望一个孩子长大成人，本质上是他底层上面，他小的时候他没完成他父母的愿望，他事实上让他的孩子来完成他爷爷奶奶的愿望，这种爱他已经非常畸形了，是的一种爱的名义，而真正的爱应该是包容。第二件事情是给别人选择。还有一件事情，就是保持正面情绪体里边的最主要的是不慈悲，它的一种东西是感恩。如果没有感恩呢，它事实上会存在于下面的三个轮，只只为了生存，只为了权利在斗。这是我们一个时代最大的一个悲哀。物质充分满足了，然后人性充分满足，真正的正面情绪体去做呢？就是在保持正面的东西。
回来，然后呢，我再说一个小的信息吧，就心脏，这是红斩肌，这是白刃肌，所以心脏它是唯独的一个，呃，量子共振的双维的界面，它是一个零。然后在后面的心包，这个心包的部分它是扶起老鼠，也代表心包后心心脏的那个膜，那才。会产生智慧？为什么菩提老祖他会这么有智慧？稍微给给大家再再给一个信息吧，就是是课程里边的比较难的信息。那我们事实上就是这个个宇宙的一个意识的分布图，它包括人体的脉轮、宇宙的结构，还有个人的有意识无意。但是包括欧美的人吧，百分之九十八十以上的欧美的人，他都生活在下面三个脉轮。事实上，最下面的第一个脉轮代表生存，第二个脉轮它代表性，第三个脉轮它事实上代表意志和权利。那第四呢，它代表爱。但是你会发现啊，是绿色的。我们先说一下绿色的爱是什么呢？是无暇，通过头脑进行编程。所以我们在这里边会有两个东西啊，会给大家讲什么是思，什么是想，什么是会，什么是自治，什么是爱。你会发现繁体字的爱里边会有一个心。简体的字的爱，它已经没心了。所以，二十年前我们去做事的时候，我记得我小时候去做事的时候啊，都是用去做事，就是一个事它再简单，我们也会去用心。但现在去做事的时候，想一想，你是经过头脑了吗？这个头脑是以金钱为标准，还是以服务自我为标准，还是想当奴隶主为标准？就是以这些发心的呢，是绿色，爱，它是粉红色的。他是没有经过头脑的，他是直觉。你可以看有有一些人，他为什么能可以体现出来这种爱？事实上，比如一个母亲，她刚生下来这个孩子的时候，她纯粹的、纯粹的看到这个孩子，她那时候不会想金钱，不会想别的事情，她只会想一个最无私的一个付出。但是随着这个孩子的成长，吃喝拉撒等等杂的这些事情进来的时候。父母的意识、家庭的意识、学校的意识、公司的意识、朋友的意识，哎，你女朋友的意识，它逐渐的进入。那我们是不是上在红尘中在轮转呢？不可能减速的。但是有一个东西，就是我们叫做宇宙里边最大的一个密码，是所有东西都都在动，它不可能停下来，因为你是在第七宇宙的，说白了是在银银河系里边。这个宇宙所有东西都是正负面体的自自转，是不可能停下来的，所以这只能表现出来自己和别人的关系，它表现出个体和他人的个体的关系，和集体的有意识和无意识的关系。这里边横向的是亲情、友情、爱情，竖向的是和大地和宇宙的关系。所以，在这里边的知知识量会会相对大一些。但是我们事实上会在，呃，和，呃，就是教导育的课程里边呢，会把这些东西进行，就是详细的，包括有一些功法，还有包括一些，呃，科技的部分。所以我们接着来看大话题。大梦想真的，没错，我要想干别的，光脑。今天我去拿月光机。嗯。我送你钱。马上去。我跟你说过了，大师不要我们，还一会儿救师傅的。这么出来，难道是尿尿的吗？哎，怎么大不了了？真、嗯、是说啥呀？我肯定师傅就在这里面。不错，除了他之外，没有人会让人这么受不了。你们进去先，哎呀，走吧，弟弟。师傅在这，进去吧。啊，师傅，师傅，师傅，哎，师傅，我们在你等吧。说，我们师徒四人这次取西经可以说是困难重重，我们不同心协力，虽要得逞，既然我在这监狱里，跟在外面有什么分别呢？外说只不过是个大眼的监狱，你们先出去，我有话跟大师兄说。说，八戒，你又不听话。嗯，不是啊，师傅，我在外面帮你把风啊，啥啥。哦，我不是你的徒弟，我更不想是你的徒弟。大师，回回回，你就放了我一马吧，好吧？嗯
你就叫神是当当当当当当，什么当当当？当当当当,当，就是。小的评论啊，呵呵是当特别流行的一个关于就是表达，就是有性爱和没有性爱的一种表达，但是会发现就是，就是我父母觉得有点有点搞笑啊，就是在这里边他是非常有才的，他能把这个部分呢，把人的两种的模式，就是友情和爱情呢，他可以事实上。把它垂直给穿插进去了，这时候我们就在讨论一下唐僧的性取向问题啊。实际上有，如果三可以，但是四五六全没有啊。就是我们先说一个个人的结合的方式吧，就是人的分型，有百分之十二之上，人呢他就会产生多个情况，就是事实上是性取向的变异的部分。为什么这个部分啊，就是。体现双性恋，或者是异性恋，或者是啊，就是这百分之分体现出来同同性恋，这里边的部分呢，等等会我们要看到后面的部分啊，就是指为什么产生这种情况。实际上，沙僧呢，他实际上有七八九，但是没有四五六，产生这种情况呢，就是他是和明魔王的妹妹，他实际上进行过换魂，他所以呃会在上世和这世里边，他不停的是在男女男女之间。反向的跳跃，上辈子是男的，这辈子是女的，他载具和灵魂，他始终是翻的。那我们有多少人是这这种情况呢？总共有十十一点二，所以我们把这个认为是一个客观的一个事事情啊，就是有九分之一后面的部分。他七八一眼，你看你给我听完，哎呦我去，你怎么在这里？我还不走呢，这些戏，人呢？是他的，没错。趁他睡着的时候，捅了他几刀。啊！你这是回到我身边的。你强子，趁你嘴上就这样玩儿的。傻猪八戒，你会不会喜欢他？那个小子真的这么安排，那我也没有办法。说一下我们三魂七魄的一个组组组成模式，都认为自己的魂魄系统呢，事实上是按照最基本的方式，就是啊，分成了三个部分
每个部分呢都代表一种电性和一种磁性的能量，它都是均衡的。但实际上是代表的人组成人完了之后，身体里边的水里边的中子的含量，铁到三十上就代表的三魂。就是猪八戒魔鬼三十六变呢，事实上就是我们称为大肠里边的物质和水，小肠以下的部分这种水是物质状态的，包括普通部分。所以是指三十六个，而这个部分呢，事实上在宇宙里边，它是物质界的水顺时针三十六个，然后它事实上是代表着智慧的部分啊，里边有中线，在这里边也有个小的知识啊，就是如果是这个人激发胸腺，九分钟之内，它可以把身体的所有的癌细胞和这些东西全部都可以转化了。所以胸腺呢，事实上是包括有两个最主要的部分，一个是脾。五谷精微的，它是人身体里边最大的一个淋淋巴器官。那我们淋巴器官生生产出来的这种淋巴，只有通过胸腺的激发，几百万个细胞里边有一个才能激发成正正的。而这种正常工作的时候，人是不会生病的。然后第三个部分再讲，就是在这里边还有根焦，就是筋筋紧，就紧紧筋。事实上。代表的交感神经、胸膈和腹腔的，就是膀胱的这个膈，它分别就下面这个是代表静止的静，然后是代表这个部分是，呃，紧，那腰的部分，它实际上是水的一个过滤膜啊。脑部的琼浆玉液呢，事实上从合并完了以后，它是逆时而转的，这个时候它可以变成任何的我们身体要的物质，所以最有用的东西是。小孩在三个月以前刚生下来的时候，他的上颚是通的，他的松果体是开放的，然后天门是在封封。这时候他有他的天赋是什么呢？就是可以把光，就是电和磁化为弱的能量，能变成中子，然后用于生浆玉液。而那时候他生生长的非常多啊，小孩子生长的非常多。他是什么呢？他生长的速度就特别快。而父母呢，就是现在的父母怕小孩子不长大了。就给他吃这种补品和那种补品，事实上给大家讲密码，就你越给他吃的物质型的东西和蛋白质，特别是越多，这个孩子事实上他的寿命越短。嗯、个人呢，他事实上是什么都知道，就成神仙了。所以在这里边，因为这个就是未来会用，比如说几种模式同时来讲这个部分啊。就第一个就是会用。《黄帝内经》《山海经》《封神榜》《易经》和《奇门遁甲来》来来讲这个部分，基于这个形式上去做整整体的反馈。一，地球经过两万六千年，事实上这些信息呢已经被绝大多数的不同的教派、不同的人给持有了。它平行的给分散成八十七十多亿人，平均都持有。第二个，这些事实上和近期的互联网和集体意识，大家会发现在网络里边。形成共识，然后这些信息呢，慢慢慢慢的。所以二零二出出现一个什么情况呢？给大家说一下啊，会有很多原来传统上科学不认可的发明会大幅的铺天盖地的出来，而且在二零二五会有新能源来替代替代煤炭石油天然气，这东西我们在说啊，是现在的期货市场已经在展现这种东西了，展现什么呢？一原油的价格它已经为负值。交割的时候，然后未来呢，天然它也会这样。那很多大宗商品，如果说能源的价格已经非常低的情况下，就是说白了，我们在事实上就有一个很大的对数理改变，就是紧箍咒，就是我们意识上的紧箍咒。物和物的关系呢，它事实上是对错的关系。那我们事实上如果研究天地人的关系，它事实上是九的关系；如果研究人与人的关系，它事实上是六的关系。就是三六九，分别是物和物的关系，人和物的关系和人和人的关系。为什么？是因为人作为参与者，人事实上是可以通过心门和松果体才能产生量子共振的。所以，未来的大的一个部分，就是我们现在并不是预而而是可以确定的东西，未来会变成事实。那知识里边呢，事实上就科技的这一部分，我们已经掌握了，比如说。把光的科技奇门遁甲术，来用现在的科学也把全部都翻译过来了。它本质上，它事实上
能解释我们人和物的关系，物和物的关系。那么的话，事实上，宇宙里边。一个东西是什么呢？是我们看不到的，就他们中间的呃暗物质和暗。但是我们现在媒体上绝大多数宣传的呢，就是从道和奇门遁甲术和我们用中国体能看到的世界，事实上并不是呃臆想的，是人臆造的，是在头脑里臆臆造的。我们后面会逐渐给大家提供一些知识，然后这些知知识源，比如说呃，包括量子科技，包括他们。还包括有很多部分，我们全部都可以把它一一展现出来。呃，我最擅长的事实上就是投几个实验室，他们在做什么呢？他们是在做超陶瓷和超流的研究。事实上也是基于宇宙的三进制，它在三个方向上的转化上面没阻力自转，就是高速膜上面，事实上它事实上可以产生物物理学的不同。所以这一部分偏向于是，呃，我们叫做。部分，然后现在在说的是什么呢？事实上，就后面这这张图啊，它事实上代表的面能量和负面能量的方式。我们绝大多数上就不知道这些负面能量和正面能量的转化的方法，是直接上，它只有是换一个位置，而转化的一个最核心的地方就是在你的大肠，大肠那里边有奇经八脉，我们称为人体的重重心，也把它称为丹田。而很多人采用想法，就是你吸气再吐气，事实上身体是承压的，带脉会越来越松。所以反正是可以让你延长寿命的最基本的方法。呼吸的方式，气魄，控制气魄就可以控制情情绪体。有很多人说，我练呼吸练多久？其实你是从刚开始练，一直练到二十四小时，一直是逆腹式呼吸呢，那才算是。所以我们在这里。为什么猪八戒的情绪会这么不好啊？大家看看猪八戒为什么会这样啊？他也会提出来另外一个叫做宇宙的透视原理。亲有所想就会长成什么样？你会发现有些人他会长得很漂亮，但事实上他的心啊，他的心稳定的，所以就展现为雌性，就是菲波那契，长得会很漂亮。然后如果看到这样子会很丑啊，其实最主要问题，他事实上是违反了天道。第一个是不掌握呼吸，第二个是不掌握正面情绪体的管理方式，这三个总爱发脾气。那在宇宙里边是恒定的啊，就一般的人到家里边会说一个人会气气数已尽啊，一次亿次到 3.2 亿次呼吸，这是定死的。如果你很快呼吸的方法，那事实上这个寿命啊就会短，就是总共这么多叫气数，那有很。方式和方法，它会影影响气数。当然，口啊也是影响气数的最主要的一个问题啊，就是一是口是啊，身口意搏。第一步的问题呢，就是骂人，说白了就是说，完了以后，呃，是很直接的表达啊，但是这种脸的。然后第二个是想的和口，就是口是心非。然后就是口是心非，撒谎嘛。第三种，吃东西。我们现在大多数呢，其实我们在前面做了数，一般人想身体好啊，就是三，先要不吃蛋白质。实际上，我们把它人的五个阶层，就是我们叫做原来怎么做的过程，给大家讲。第一代和第二代人类，事实上是在以太层层投生的，他没吃物质的东西，但是他回去很很简单，只要有发心，他就可以回去了。但是在往下的人呢，首先是吃的什么呢？嗯，然后就会长出孙悟空呢。他身上有三个变化：第一个刚刚来的时候是猕猴，第二个变成猿，第三个才变成战斗胜佛的嘛。说白了，他是从玉猴，然后开始长，然后再就没有尾巴，然后最后是什么呢？变成人了嘛。这是跌落的过程啊。人如果往上过程，你会发现也是一样倒着的。第一个是要不吃蛋白质，吃动物动物蛋白质，这是对很多的。人来说不了的啊，那你是的，不要吃红血类的东西啊。红血的类就是什么呢？是铁素体，它事实际上是情绪，而动物是带情绪的，所以一定不要吃带血液的部分，就是红肉。所以第二个层次呢，它才会再往上升，升到一个什么层次呢？就是说，尽量吃不喝东西，植物蛋白质也不要吃，这就是五谷杂粮。
。所以一年为什么要辟谷？基于“谷”这个字啊，其实我们再说一下，谷是山和，就是我们叫山和自然的力量形成的谷。那是什么呢？说白了就是，呃，谷还有第二，就是男女交合、鳌变，也称为谷。而欠古说，使用了错误的方法，进行了性，和使用了错误的方法，用负面情绪体，它事实上来做事情，它就是欲望。而这个欲望呢，是由头脑的，人经常进入一个死循环。越吃猪肉呢，大肠里边的菌群越多。我们就是三尸的第一尸嘛，就在大肠里边的尸。尸呢是指。就是吃食吃东西，而是细菌在吃肉，你根本就没吃肉，你养了一群细菌，那这群细菌呢，它是有二元性的，它是无知的，那当你的时候，它在吃你的大肠，所以你受不了，你忍受不了，所以尽量的辟谷的过程呢，所以就是会有三程序，在这里边也说得很清楚，那事实上三打白骨精呢，事实上是去了三尸。然后是什么呢？分了一手口是去把头脑停下来，最后再做的一件事情是什么呢？丢弃是丢弃的，就是我们叫做欲望，七情和六欲。它不是在《道德经》，它是满了，它是修圆满了，能理解它最底层的问题，把它能看通，就是经验过了就会理就会理解。而《西游记》在表述的这个过程，就是讲亲情、友情和爱情。在这里边转转化的关系，而事实上，屏幕上面现在在讲的这个点在说什么呢？事实上，人是这样的，每十二年他会换一次。如果你是子时生的，是这样的，所以每天会换，所以会有一种紫霞和青霞的人格，它事实上是基于垂直来进行分身的。紫霞和青霞住在一个肉体里，但它是系统是平行链的，那很多人就会得分裂症。那这种人呢，概率是有多少？就是十二分之一。那我们刚才又说了，就是经过换魂以后啊，绝大多数人的性景象它是会变的，在一个周期和周周期里边。所以你记住，你和别人的关系根本就不是一种关系。白天是七破，那事实上要减掉一破啊，减掉肺是六六六种关系。那晚上呢，事实上是三种关系。当你睡睡睡着的时候。所以你的趋势会变的。我们刚才说了那个，眉肝、脾、肺、肾、大肠、小肠、膀胱，还有是什么三焦运行的方式不同的时候，每个人所表达的情绪是不一样的，这才带来的七情六欲。第二件事情是人认识事物的方法是不同的，在这里边就有三种典型。第一个是孙悟空，他很清楚，他有心机；第二种是唐僧，他是无心的。第三种是虚菩提，是有智慧的，就是人处理事情的，用情绪处理事情的三个方法。这虚菩提一样的，要转化无，要转转化。说白了，就是我们会在课里边，就是在道一的课里，还有是，呃，总工里边也会慢慢讲这部分。快报，少宗传，快一点。谁在我这里？谁在你里边？我也不知道我自己是谁。两个兄弟，你是谁啊？我是猪八戒。你是谁啊？你是猪八戒。哼，你这……哈，你怎么了？没见多久，怎么变这样子啊？你约我搞何？忘了？骗人！哦，怎么？这部分连续观看十十分钟，我们等会儿再再回来点评。不干，跟我要走高飞啊！哎，你快缠他飞！哼，想以后高，你问我，在那做白日梦，你不信？你问问他啊，哥跟那女走高飞是不是？完全这个，不信你的东西。好，对。做人的哦，呵，你你还说不是，我就是在他哥，看你们能跑到哪儿去？张正俊啊，你以为你好脸婆比我生个亲吗？你看看，别闹，呃，相信，他是谁？我不相信你存在，我们现在正式离婚，你管谁别管谁。好，你要你的，我要我的。我的。我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我
在这里边，大家刚开始看到的有两个很信息。第一个信息是周星驰，其实他是有六个官兵给死了。那个六个官兵的意思是代表耳耳鼻舌口生意，分了耳鼻舌口生意啊，他才在做这个事儿，所以。我们重要的耳鼻舌口生意，它代表什么、啊？我们再做一个小小的回顾。嗯，它事实上是代表，就是第一个二，它代表闻味道；第二个是眼睛，是四分之一转。它是基于一个球，就是你举个例子，你在家里机器玩，越缺越细的时候啊，认为是闻，然后一个细管就是能看到的东西。然后思想是你再切八分之一。所以为什么是八卦造万物？它是包括两个循环的部分。第一个循环的部分是指
无意识的意识，它造出来的是矩阵，是八个光，包括六个颜色啊，它事实上是原子的组成的最基本结构。所以有有几个很核心的信息。那六官能呢？它只是一个录入系统，它事实上是什么呢？宝宝盖嘛，官能。它事实上，嗯，两个竹的竹字头代表的是眼睛。他是说头呢，只是一个，耳鼻舌身意，它只是录录入器，但是思想它能形成重力矩矩阵。那我们现在是不是就是讨论一个问题啊？大多数人晚上睡觉的时候是无知状态，是叫虚菩提，也没有接入一个地方叫松果体。天的时候睁着眼睛，那、啊。是眼见为实，您能看到的，别的东西都认为看不到。所以里边只有 3.86% 的能感觉的部分。但是，在1971年9月3号以后，新的种族会被逐渐播种，那展现出来很多的天赋和特异功能。这种特异功能呢，是因为地球它马上要突破黄赤交角，就是黄赤道。进入银河的上影线面，那在这个周期里边呢，事实上就会引子两个维度同时在的一个膜上面，这时候有些人就会获得觉知空性，所以这是一个是背景。那我们多人呢，降生地球，事实上的体验这个在膜上面的周期，我们可以说是什么呢？大多数都是来学，就是从来学后毕业的这么一件事然后在这里面，其呢，事实上，就是光传递的模式啊。大家看一下啊，下面是光在一个矩阵向另外一个矩阵去传递的模式，到瑞米发、扫拉西，在中间是什么呢？是转的。大家可以看到啊，从这转到，先从电跑到场里边，再转化成磁跑到场里边，电场、磁场。你是在这看的时候，它就像个八字。如果你这样看的时候，它就像个零；如果你这样看的时候，它就像个三字；如果你这样看的时候，就像个六字；如果你这样看，就相当于相当于是九。它横向的分型就是个四字，竖向的这样看只能看一半的时候就是个七。所以，耳鼻舌口身意在瞎子摸象，包括我们现在子摸象，道学、神学全部都是，把它整合到信息全部整合到一起，你就会发现。所有的东西都是只是一个事情，信息。从整体的层面上去看，不要认为自己现在看到的这部分就是对的。所以，只有你抛弃了过去的错误的观点，保持一种开放的包容心态，才会有量子更往前面的发展，才会产生新的科技和发明。大家应该把一个开开放的一个心态，就说了刚。孙悟空进进了哪一个地方？无极之之心，他同时在心上面，也在心包上面，所以他与与什么脱钩了呢？耳鼻舌口生意，就是造。咱们现在在造音嘛，耳鼻舌口生意本质上都是造音，他用智慧的慧来开始工作了，达到了一心一意的阶阶段。只有停下耳鼻舌口生意，就你相当于是一个潜水艇，拿一个东西想要去看世界。如果外面是风雨雷电，那你身上你看不到真正的风景的，你身上会被这个杂波和信息干扰了。那只有什么样的信息，它才是相对来说是纯纯粹的？就是如果你是带嗡嗡嗡嗡响，然后松果体会胀，你的心轮呢，有有一悟的这种感觉，突然有一天你突然悟到了什么？两个意识系统，它是心识，还有一个松果体。它除了电性以外，可以看到磁性的面相。耳鼻舌口生意，它永远只能看到思想和知识，永远去不到一个地方。智慧，智慧它才是彼岸。知的过程，最怕的一种情况是什么呢？无知而又自大的情况发生的时候，就和我们现在的某些。所以他已经在宇宙里边最大了，他缺乏了一个向前的动力，所以这种情况发生的时候，只能举步不前
。但是无知和有知的过，只能是在五行里边转化，只有经历，它才能完成。这在这里边，事实上潜意识的在说说这一部分。天天往成绩一直推三推四，你到底嫁不嫁给我 ？I do。嗯。你。对，那他会带来一些天，无论是无论是大人，这些人呢，事实上你会发现他某一个层面上展现出来完全与众不同的部分。而我们现在的有两种认定的一个方法，那刚才晚上的时候牛和紫霞在聊天，紫霞这时候在睡觉。而爱爱度是谁发出来的呢？八戒。Yes。所以事实上，子夏会和猪八戒，它是混合到混合到一起。猪八戒这时候是，事实上是代表另外的一种情绪和分身。而很多人都不知道，也许你老公，你用九宫格，或者是用我们叫做这种算法，就可以算出来他的人格到底是什么。就是天地人的格到底是什么？一天子午流注十二时辰，它应该是表现出来什么情况？然后是每十二年每多少年，它事实上会进行更更年期。那更年期换整体的情绪体面讲，如果你不小心去和一个子时的父母或者是一个人在一起，那你必须要忍受它是什么呢？一天就是横向的换会如果它是一个四九呢？早上王，晚上呢就会变成天时，你就会碰到这种情况，是不是疯了？你的身边的人是，你就会从原理上去理解他，而不是去要求他，因为这种风声可变的，除非他修到无漏正啊，就是他可以修，安，就最起码得修九年嘛，白天的时候才能把，就是平展机是在好，来进行控制的，他必须能控制平展机。平滑肌，而所有的静脉系统，还有我们所说的有一些带脉的部分啊，就经络的络，它全部都是由这来控制的。那我们很多人，他事实上在练肌肉，肌肉是红展肌，它是由肝、心脏的负面的部分来控制的。那我们现在几乎所有的教育和教学的知识，大多数都错误的啊。做一个小的总结：一、加速跑，进行体育锻炼，是早死的方法。二是什么呢？你吃蛋白质是早死的方法，因为蛋白质是 DNA 的编程工具。然后再往下去说的话，你吃了 91% 超钙的东西，全部含碳十三，所以这些东西都导致负面情绪体的面向。正常的是什么呢？我们绝大多数东西呢，应该倒着走。倒着走，事实上你的本身就已经能和光和磁场来进行化合了，只不过是你现在在大肠里边三尸是没排完的。胸部的情绪是没进行转化，大肠里边那叫硝酸菌群有的，脑子里边有负面的思想，这是才是真正人有害的部分。而这些存在呢，会导致你用负面的情绪体攻击你的亲情、友情、爱爱情，攻击你身边最亲的人。那他们会怎么样呢？真的，就是你用哪一部分攻击会是对方的，就是你的，比如说你怀疑你老公出轨，那你你老公就会得得胃癌。先是胃胃炎，不能杆菌，然后是胃癌，然后你事实上如果要求你儿子，比如说他是先天带零的，零幺九幺零幺，然后你的母亲是三幺四和七，你事实上就要求他的时候，你事实上会把他的爽零给切断了，这时候会出来什么？是我们称为就是小孩的那种症啊，或者是小孩发育很严重的就是癫痫，那有很多人他根本就他说我根本没干错啊，对不对？你不是，你没干错的东西是你无知，什么都不懂了，知犯出来的错。如果你懂的是，就是我们教的这些知识的面向的时候，你就会发现，你不会用这种方法来对待孩子，也不会用负面的情绪去对待你最亲的人。妈，所以我们我们接着讲，接着关。嗯、啊，七天好成绩。你真的决定嫁给我？骗他的，我在等我的男人回来接我。哈哈哈哈。你居然会相信那个小滑头回来接你？要是真的话，我可得恭喜你了。不过，就算他回来，他有什么本事把你从牛魔王手上抢回去？上天既然安排他能拔出我的紫金宝剑，他一时的不觉，受不了。直到有一天万众瞩目的情况下出现，身披金甲上衣，将他七色云彩娶我。哼，神经病，这不是神经病，是理想。嗯，表述了三个信息。
一个是理想，第二个是梦想，第三个是意想啊。那意想我会填开，完了之后梦想呢，有些时候可以实现。其实我如果给大家讲呢，有一个东西是当下。如果大家掌握宇宙运行的法则，不会用这种模式。我明天才有钱，明天当下是包含明天的。你明天你是所有这样的挪的呢？你永远不会明天，你只能活在当下，所以你永远不会有钱。就是人根本就没一个原理，这个原理是什么？像孙悟空似的，先模仿猴子最大的一个功能，先模仿。那么，举个例子，我现在想要一个山地车，这是我曾经用过的第一次造梦空间的一种方法来实现的。再讲，我在三年以后我会有一个山地车。他怎么实实现的是，一我必这个山地车在当下。第二件事情，山地车的时候，从山上下来的时候，一车的颜色，二恰其他的感觉，然后从山上下来景色和某每一个细节，包括触感和每一个细节，你当下就在体验它，然后才。人是自己的耳鼻舌口身意的这部分触觉的感觉呢，它事实上是可以在造梦空间里面去造梦的，而这种造梦必须是真实的部分，而且保持开放的心态。什么是梦想呢？梦想是只想不做叫梦想，就是知没知道了就可以悟通吗 ？No， 知和悟最大的一个区别就是我们刚才称的紫霞仙子和青霞，它是 DNA。你要把信息写遍，而不是把它写到头脑的电话学里边。头脑呢，事实上也是个记忆系统，它一般不会超过九天呢，它的信息就丢了干净，不会超过百分之四。那你会把绝大多数的东西都和筛网子一样的，把它筛掉。是只要满足了过去的安全为代价的时候，但是整个头脑它是为了安全和保护的啊。为安全为代价的时候，你会把别的信息全忽略的。所以这是头脑的第一个想化学，对不是正就是错嘛，不是正就是反嘛。然后第二个信息系统呢，事实上就是在聊的，在你的细胞里面，而细胞里面承载这些信息的是水。事实上，我们事实上有很多人实上在一八九一到一九三三年，大概有七个，就是我们叫做研究医，他们事实上发现了这些问题，然后做的论文呢，全部都被评了。有很多人都都有这方面发现，他们发现事实上物质是结构，它是可以转化的，在某些波和某些光的刺激和激发下，在某些环境里边它可以转化。那事实上我们现在在聚变的时候就可以发现，那个汞它事实上是可以变成汞。核物理学它事实上是有一部分的像天道一样的，但我们现在是说物质是守恒的。事实上，给大家讲，然后不包含能量，包含信息，就好像一个人在开车，是谁在开 QQ 车，它重要，而那个车只是 QQ 车，它只要人下来了，除非你按照安装一个另外能使它驱动的自驾驶系统以外，一般都需要人开它。如果是一个三二五驾驶证开车呢，就会前后望；如果是一个带六的人呢，他就走 S 型。它事实上，看你每个人开车，每个人走路，事实上都在展现这个情绪体，还有水器官的面相。大到它质检到最后一个宇宙，就一样东西存在，就是震动。它是自旋而已，它自旋的结构一层一层累加。自旋的第一层形成一个截面，它然后就会形成，就是我们刚才说，要不是一个场嘛，然后在场上三进制。就是磁性和场性，然后再进行转化，电性、磁性和中性。它在旋和上面去转化的时候，是集体有意识和集体无意识。它如果是在往下的时候，它事实上是代表着物质界的光和物质的一个结构。再往下去转化的时候，它事实上就，呃，四阶换方就变变成人了，三阶换方就变成物质，就这么一一回事，是降。高频在降频的过程中，它事实上在做投影。而影响它的最根本的就是投影源，而这些是发心，是爱，情绪控制以太体的层面。只有大多数人发现自己有这种能力，那集体的无意识，你创造了宇宙，宇宙这个分型。
，而我们事实上创造。每一个人对这种事实上都是有义务的。如果你想改变现在和当下，那你也是有义务的。请保持正面情绪体，不要用负面情绪体以货币或者是以贪欲、以死亡的恐惧为面向来伤害你的家人，伤害你的亲情。所以《西游记》就在讲这件事情，一个人内丹修的一个方法。没想到你这么快跟白姑娘成亲呢、啊？是啊，我自己也没有想到。我们都为你高兴了，<笑>谢谢你啊！几百八十五次，比上次多了一次。出嫁？哎，我跟你说，叫他告诉你，我很想念你，你知不知道？会受伤，还是会扑倒和尚？我只不过是想研究一下人与人之间的一些微妙感情。你只是强调做学问，强调也有学问。你生生怕，睡吧。紫霞在你心目中是不是一个惊叹号，还是一个句号？你脑袋里是不是充满了问号呢？我以前说过一个谎话骗他，现在只不过心里面有点内疚而已。我永远越讨厌他。我明天就要结婚了，你想怎么样？有一天，当你发觉你讨厌的人，这段感情才是最要命的。哼！可是我怎么会爱上一个我讨厌的人呢？请你给我个理由好不？爱一个人需要理由吗？不需要吗？需要吗？不需要吗？需要吗？不需要吗？哎，我是跟你研究研究，认真的。需要吗？包的对话，新包是有觉知的，他事实上。已经发现了问题所在，他也知道，新包他是知道紫霞在他的身体里边流了一一滴泪，而那滴泪呢，事实上是零，为泪嘛，所以他是把他的，嗯，归零啊，所以在那个通道嘛，本质上他是，就是什么事，有一种东西叫做才才去珍惜。我们身边通常这种情况，它是非常多的一个出出现的。一个人呢是积极，就是你不配得，你会懊悔，你会想吃后悔药。而所有的东西呢，事实上它最大的问题是什么呢？就是人，你必须要承担你选择的结果，不要从外面再去找。大多数人不知道自己的欲望才能带来更大的漏洞。它事实上在五，就是我们叫做六道轮回里边，它不停的转嘛。你永远是上下左右前后里外，你永远找不到它的这是什么呢？解决方案。其实那个东西是因果，而因果这个东西呢，在说你进六道轮回呢。如果给大家讲入六道轮回，六道轮，你只不过是有一个部分而已，但是你忘了自己往上去备份的方法。而在这里边呢，是反正就是网络。刚才讲了有两层网络，还有一层网络叫阿卡西记录啊。阿卡西记录它是是分，它是有个人的进出地球的阿卡西记录，它也有集体意识上面的灵魂处的阿卡西记录，还有一层是全知全觉的阿卡西记录。它的一个区别是在什么地方呢？如果你只读自己的阿记录，可以在过去的自己的历史里边翻课本，就好像看照片。然后你读整整体的时候，集体意识区的阿卡西记录，可以让你在小范围内，在集体认认知上来进行分享。第三种阿卡，像我们现在的有一个东西叫做是什么呢？公开账簿，就好像现在的币，比如说比特币的模式，把所有的账本给每个人看一遍，在每个人账本上都记这一笔，把账务进行公开，把思想进行公开，而每个人都不知道有一点啊。现在有百分之上，你想什么别人知道的，你想什么不是别人只不过不给你点破，你在掩耳盗铃。很多人百分之地球上全有这个功能，所以因为我不说，别人就不知道我怎么想的。为过程中最晚在2048年，每个人都知道别人怎么想的，这革革新，甚至这个时间还会往前推，这是为什么？实际上，这个疫情和2020年以后，很多人他就觉得，就生平生很多东西是大家要面临的一个部分。但是事实上，我们把这个事情再说简单点
，你具体，不要对谁撒谎，自己。而自己对自己撒谎是天大的谎言，这才是最无效的。很多人都不知道什么叫身口意要一致的，自己想着什么，我可能不仅友情爱情，我碍于他的面子，我想在他面前展现成好人，他眼中的好人。二元性观点，他眼中中是什么好人？你给他送点人民币，还是你符合他点他的道德认证？很奇葩。首先，你要自己负责，不要把自己做错的事情对外先去要求，不要想去一，不要想去吃后悔药，因为在当下，你只能通过民主在三个信息体里边，一思维，二你的细胞的 DNA 里边的装载的程序 ，DNA 事实上叫 genius， 什么叫 genius？ genius 事实上是里边装的程序，装了个淘宝，装了个爱奇艺，装了一个美团。现在你想吃东西了，如果点了一下美团。那你就感觉到没吃到是痛苦是吗？程序起来掉，大家无意识的是在，这一点带来了很大无害。这种程序别人没办法给你卸载，你也没办法给别人卸载，别人只能在自己内部把它拆了。而这种拆的方法叫修，行，没行，那傻做知道吗？很多人现在脑子用的太多了，你脑子用有什么用呢？没用的，知道吗？所以现在聊了很多人，他就我经常上的课就跑过来，杜先生能不能？我这个像吃药一样的啊，就两种。第一个，我什么时候吃？什么时候吃？你的细胞的 DNA 会给你讲的。你身体，你只要把毒排了，你的身体会给你讲你缺什么，根本就不用我我管，也不用别人管，也不用医生管，你自己的细胞会给你讲他要吃什么。除非你把它毒死了，知道吗？过量的盐和蛋白质，吃过量的肉，特别是含血液的，你把它毒死了就没办法。第二个是什么呢？你比如说打坐，打坐多久？它是个换坟术，你自己对自己负责，那你就不就快吗？了解世界的方法不就快吗？你不想做，那你就慢嘛，那是你自己的选择。没有老师，没有人的作业，没有奴隶主来要求你做东西。这是事实上，很多时候要对自己负责，就就是这个部分。我们今天的课程主主体是讲到这里，然后明天事实上大家是可以，呃，登录里边呢，在任何时候就可以提问。而明天呢，事实上是把《大话西游》里的两个部分里边的点，我们快速的进行切换，然后再。回答，呃，大多数的一个问题啊，一个事情再做一个小的总结啊，呃，你的这些知识呢，有很多东西是下载的，很多东西都是四十多年的经历的，还有一部分呢是，呃，从集体意识里边当然，那我天赋里边就有这部分功能，其实每个人就是我们算一下啊，将近有百分之都有这种天赋，然后第二件事情是什么呢？呃。质的部分就是在松果体能荡下来的信息的这部分，但是它偏向于集集中生质的。而那个蔡奇老师呢，他是在有两个课程里边，第一个课程里边玛玛雅历的课程里边是讲时间，就是我们时空和空时的关系。那未来的人呢，可能更多采用玛雅历的时间，它不是日历，也不是月历，而是什么呢？天狼星历来进行生活。这是个趋势，然后事实上时间延时，在什么时候适合去做什么？然后第二件事情，事实上，心呢，它事实上是解决事的问题，而 DNA 呢，它的问题，所以我们现在把这个给给分清楚啊。如果已逝的灵魂处，那是需要通过，呃，我们称为加牌也好，通过相关性的这些东西呢，让能排出来，让你有知。但是另外一部分东西呢，像我课程呢，它事实上是。偏科技啊，偏跨维度的，呃，知识，称为质的部分。所以这一部分呢，它只什么呢？它只能让你的头脑和耳鼻舌口生意。那第二部分呢，事实上，如果掌握这部分技巧，你可以把它用于造未来的科技。未来科技的部分的研，它是非常有重要性的。为什么呢？是因为除了物质以外。那未来呢？我们会在学，我们学构学和学和以太科技的这个三三个方面会有突飞猛进的发展。这三个发展会决定的一
。事实上，量子计算的速度和方法，它是几何倍数的增长。二、人工智能跨越式发展。三、全球网络高速的链接。这时候，事实上就最终可以解决一个问题啊，就是人的无知的问题。那我们现在会发现，有黑白啊，它是包括视频，还有这些，它根本没办法展现我们现在课程这种立体的知识结构的。比如说，我们现在看的这部分的立体的知知知识结构的部分，在这里边事实上什么呢？第一个，生命之花；第二是什么呢？呃，我们叫做多维，它做一个启示啊。有很多人现前的说，一维、二维、三维、四维、五维，不好意思啊，三维、二维在中间是没数字的。宇宙是三进制的。那我在我看了很多抖音啊，现在在科普的这些东西，我一看就想吐血。我知道，是因为他绝对没看过中国体，他没去过那个地方，他根本就不知道宇宙的结构是什么，他不知道全知全能是什么，因为他没体验过。第二个，他也没开过，不知道这儿的幻方的合集，事实上是新门的密码，就是曼德尔不集合，他根本就没去过那些。你去那些地方，没有别人能替代你，别人带你去不了，你只有通过自己的修行，就在行为里边不停的做，满足到那个点，上面给你开门，下面你事实上要去到门口。所以我们今天明天的课程接着继续，也是明天七点半，谢谢大家。